Какару. Это выдающееся. Ну... И я считаю, что ваш Елограу надо просто напомнить, что здесь есть секунда. И иногда надо все-таки шахматные ходы делать получше. Хикару успеет реализовать. Итак, у нас счет 14,5 на 6,5. Более чем двукратное превосходство. Да, да. Ну что, у белых стандартное небольшое преимущество этой позиции. Так, F4 сейчас последует, и что, он и развалится просто? Нет, ну так сразу-то можно и не разваливаться, но стоять ну, похуже, это другое дело. По-моему, по тяжелая позиция ученых просто. Ну, сейчас да, по вертикали C, C их задавит. Ну, а тут большая диагональ, это там шах. Е5 еще, вообще ходов нет ученых. Где-то от риба 4 Да, и не нужны стоять. здесь так вот и стоять на D8. Нет, я думаю, что дело плохо. А 3b4, если пройдет, ну там конь вообще где-то на 6 на b8 окажется. Я конь... просто бел, белыми сто, стоп таких партий выиграл. Ну это я тоже, конечно, как любой человек, который играл d4 когда-либо первым ходом. Но в основном у противников более слабых. Пешка е прошла, все, Алексей. Ну партия закончилась. Е6, е7, е8, ферзь. Так, хотя... Ну, хорошо, ферзь там еще как-то стоит. Теперь на колесском а фланге можно цепляться, да? А три. Ну, тоже, кстати, нет. Ну, коня можно, его, наверное, убрать оттуда уже. Не сильно он там. А теперь где-то Е6 пора, да? Ага, вот. Сло... Коня на Б8 поставили в стойло, и где-то пешку на Е6 поставим. Наверное, тяжело будет ученых. Конь-то вообще не выйдет никогда. Так, а вот как-то с... взяли эту, но прорыв Е6 с преимуществом. Ну, пока ну, не да. стал даже Е6. Давление на f 7 А все, все тут на G6 атака. падает. На G6 падает. Сдался просто. Ну, вы знаете, в данной партии Хикару прихватил соперника.